টেকনোলজি ভিলেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমু সৌদ আপনারা দেখছেন কিভাবে এইচটিএমএল সিএসএস পিএসপি এবং মাইস্কেল ব্যবহার করে একটি সিএমএস তৈরি করবেন তার ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল গত পর্বে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে প্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের ডাটাবেজের ডাটা কারেকশন করবেন ইতিপূর্বে আপনারা আপনাদের ডাটাবেজের এই সাইড নেম সাইড ইউআরএল ডিটেলস কান্ট্রি স্ট্যাটাস এই কলামগুলোর তথ্য কারেকশন করতে পেরেছেন কিন্তু এই সাইট লগো এই কলামের তথ্য কারেকশন করতে পারেন নাই কারণ এই সাইট লগো কলামের তথ্যগুলো কারেকশন করার জন্য আপনাদেরকে একটি ফাইল আপলোড করতে হবে আপনাদের সাইডে এবং সেই ফাইলের নামগুলো এখানে ইনসার্ট করতে হবে এ পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা এই ফাইল আপলোডের মাধ্যমে আপনাদের টেবিলের তথ্যগুলো কারেকশন করবেন অর্থাৎ অন্যান্য তথ্যগুলো কারেকশন হবে এবং আমাদের সাইট লগো যে কলামটি রয়েছে এই কলামের তথ্যগুলো কারেকশন হবে তাহলে আমরা প্রথমে এ কাজ করার জন্য এখানে আমাদের যে সাইড নেম নিয়েছিলাম এই সাইড নেমের পরে একটি ফিল্ড নেব সেটা হচ্ছে ফাইল ফিট এইচ টি এম এল এর এখানে আমি ফাইল ফিল্ড নিলাম এবং এটির নাম দিলাম হচ্ছে সাইট লগো আমি যে কোনো একটা তথ্যতে গিয়ে এটি আমি যদি রিলোড করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের সাইড লগো একটি বাটন চলে আসছে এখান থেকে যে কোনো ফাইল সিলেক্ট করে আমি এটি ইনসার্ট করতে পারবো একটা বিষয় লক্ষ্য করুন যখন আমরা এখানে যে ডাটাগুলো আপডেট করেছি তখন এইখানে সরাসরি আমরা এগুলো আপডেট করেছি কিন্তু আমাদের এখানে তথ্যগুলো আসলো কি আসলো না সেগুলো আমরা যাচাই করে নাই আমরা এখন তথ্যগুলো আসলো কি আসলো না সেটি যাচাই করব এবং তারপরে আমাদের এই কোয়েরিটা চালাবো এটি করার জন্য আপনারা যখন নিউ ডাটা নিয়ে কাজ করেছেন অর্থাৎ নিউ ডাটা যখন ইনসার্ট করেছেন আপনারা হচ্ছে এম টি একটি ফাংশান রয়েছে সেই এম টি ফাংশানটি ব্যবহার করেছিলেন আমরা এখানে সেই এম টি ফাংশানটি ব্যবহার করবো এম টি ফাংশানটি আমরা উল্টো করে ব্যবহার করবো অর্থাৎ নট এম টি ফাংশান হিসেবে ব্যবহার করব যেমন আমরা এখানে ইপ স্টেটমেন্ট দিলাম ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা বলে দেব যে এখানে যে তথ্যগুলো যদি এম টি না হয় তাহলে সে এই কাজগুলো করবে আর যদি এম টি হয় তাহলে সে কাজগুলো করবে না অর্থাৎ এখানে এখানে যে যে আইডিগুলো রয়েছে অর্থাৎ এখানে আইডি অথবা আপনার সাইড নেম সাইড ইউরাল ডিটেলস কান্ট্রি স্ট্যাটাস এই তথ্যগুলো যদি এম টি না হয় তাহলে সে এই দুটি লাইনের কাজ করবে আর যদি এম টি হয় তাহলে সে এটি কাজ করবে না আমি আইডিটা দিয়ে দিলাম তারপরে আমি লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটর ব্যবহার করছি এবং তারপরে আমাদের রয়েছে নিউ সাইট নেম তারপরে আমাদের এখানে রয়েছে নিউ সাইট ইউআরএল আমি এটি কপি করে বসাচ্ছি তারপরে আমাদের রয়েছে নিউ সাইট ডিটেলস এবং এরপরে রয়েছে আমাদের নিউ কান্ট্রি এবং সর্বশেষে রয়েছে নিউ স্ট্যাটাস যদি এই তথ্যগুলো এম টি না হয় তাহলে সে এই দুটি লাইনের কাজ করবে এরপরে আমরা যে ইমেজটি আপলোড করছি সেই ইমেজের তথ্য আমরা এখানে শো করাবো এবং সেই ইমেজের তথ্যগুলো আমরা আমাদের ডাটাবেজ ইনসার্ট করব এবং ইমেজটি আপলোড করাবো ইমেজের তথ্য গ্রহণ করার জন্য আপনারা জানেন যে পিএসপি গ্লোবাল ভেরিয়েবল রয়েছে ফাইলস ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলটি ব্যবহার করতে হবে এই ফাইলস ভেরিয়েবলের মধ্যে দুইটি বিষয় থাকে একটি হচ্ছে যে আপনার আমরা এখানে যে ইমেজের যে এখানে নামটি দিয়েছি অর্থাৎ সাইড লগো এটি দিয়েছি এটি লাগবে এবং সেই সঙ্গে আমরা কোন তথ্যটি চাচ্ছি আমরা এখানে চাচ্ছি ফাইলের নামটি সে কারণে আমরা এখানে নেম লিখে দিলাম আমাদের এটি কাজ হয়েছে কিনা আমরা একটু টেস্ট করে দেখি তার আগে এখানে যে আমরা কোয়েরি করেছি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি দিয়েছি এগুলো আমরা কমেন্টের মধ্যে রাখলাম তারপরে আমরা ব্রাউজারে গিয়ে এখানে রিলোড দিলাম আমাদের একত্রিশ নম্বর লাইনে একটি ভুল হয়েছে এখানে আমরা একটি সেমিকলন দিতে ভুলে গিয়েছি যাই হোক আমরা আবার এটি রিলোড দিলাম এখানে সাইড লগতে আমরা ক্লিক করে আমরা যে কোনো একটি ইমেজ সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি ওপেন করলাম তারপরে আমি সাবমিট করলাম এখানে দেখুন আমাদের এই যে ইমেজ নামটি চলে আসছে আর এখানে আমাদের আরেকটি বিষয় লাগবে সেটি হচ্ছে যে 
আমাদের ইমেজটি যখন আমরা আপলোড করছি তখন সেই টেম্পোরারি লোকেশনে যাচ্ছে সেই টেম্পোরারি লোকেশনের নামটি আমাদের জানতে হবে টেম্পোরারি লোকেশন নাম জানার জন্য আমাদের এখানে টিএমপি নাম দিয়ে দিতে হবে তারপরে আমরা ব্রাউজারে গিয়ে এটি আমরা রিলোড দিলাম দেখুন এখানে আমাদের টেম্পোরারি নামটাও আসছে এবং আমাদের লগন নামটাও চলে আসছে আমরা এখন আমাদের এই দুই বিষয়ে আমরা এই তথ্য দুটি দুইটি ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবো এই তথ্যটি রাখবো আমি সাইট লগ ও ভেরিয়েবলের মধ্যে এবং পরের তথ্যটি আমি রাখবো টিএমপি নাম এই ভেরিয়েবলের মধ্যে তারপরে আমরা এই সাইট লগ দিয়ে আমরা এখানে আপলোড করব এবং আমাদের ডাটাবেসে আপডেট করব এখানে আমরা যখন নট এম টির বিষয়গুলো বলেছি এখানে আমরা আরেকটি বিষয় বলে দেব সেটা আমাদের যে সাইট লগ এই তথ্যটি যদি এখানে নট এম টি হয় তাহলে এই দুটি লাইনের কাজ করবে অর্থাৎ ভিতরের কাজগুলো করবে এখানে আমি আরেকটি দিলাম আমাদের সাইট নামের পরে অ্যান্ড নট এম টি কোনটা সাইট লগো অর্থাৎ এখানে আমাদের সাইট লগোটাও যদি নট এম টি হয় তাহলে এই ভিতরের লাইনটা কাজ করবে এখানে আমরা তার আগে আমাদের ফাইলটি আমরা আপলোড করব ফাইল আপলোড করার জন্য আপনারা জানেন মুভ আপলোডেড ফাইল একটি ফাংশন রয়েছে সেটি ব্যবহার করতে হবে এই ফাংশনের মধ্যে দুটি বিষয় থাকতে হবে একটি হচ্ছে আমাদের টেম্পোরারি লোকেশন এবং আমরা কোন লোকেশনে পার করছি সেটি এবং আমাদের ফাইলের নামটি আমাদের টেম্পোরারি লোকেশনটি রয়েছে টিএমপি নাম এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আর আমরা এটি আপলোড করব আমাদের এখানে যে যে ইমেজেস ফোল্ডার রয়েছে এই ইমেজেস ফোল্ডারে আমাদের এই ইমেজেস ফোল্ডারটি রয়েছে এই যে প্যানেলের বাইরে সেই কারণে আমরা এখানে প্যানেল থেকে প্রথমে বের হব আমি প্যানেল থেকে বের হলাম তারপরে আমরা এখানে ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে প্রবেশ করলাম এবং আমি কোন ফাইলটি আপলোড করব আমি যে সাইট লগ এই ফাইলটি আপলোড করব আমি এখানে সাইট লগ দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের এখানে ফাইলটি আপলোড হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা ডাটাবেজে এটি আপডেট করব অর্থাৎ এখানে নতুন যে আমাদের সাইট লগর যে নামটি পাচ্ছি নতুন এই সাইট লগর নামটি আমরা এখানে ডাটাবেজে আপডেট করব ডাটাবেজে আপডেট করার জন্য আমাদের কলামের নামটি দিতে হবে আমাদের এই কলামের নামটি হচ্ছে সাইট লগ আমি এখানে সাইট লগ দিয়ে দিলাম সাইট লগটা আপডেট হবে কি আমাদের এই যে সাইট লগ ভেরিয়েবলের মধ্যে যে তথ্য রয়েছে সেই তথ্যটি আপডেট হবে তারপরে আমি এটি সেভ দিলাম আমাদের ব্রাউজারে যে কোনো একটা তথ্য চলে গেলাম গিয়ে আমি এটি রিলোড করলাম এখানে আমাদের আমি নতুন একটি ফাইল আপলোড করছি ইত্তেফাক ওপেন করলাম তারপরে আমি এটি সাবমিট করলাম আমাদের ব্রাউজার আমরা যাই ব্রাউজারে গিয়ে এই যে পাঁচ নম্বরটা রোতে আমরা কারেকশন করেছিলাম আমি ব্রাউজে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে আমাদের ইত্তেফাক ডট জেপিজি অর্থাৎ নতুন ইমেজের নামটি চলে আসছে তারপরে আমাদের এটি আপলোড হয়েছে কিনা ঠিক মতো আমরা একটু দেখি আমাদের এটি ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে গেলাম দেখুন এই যে ইত্তেফাক আমাদের ফাইলটি আপলোড হয়েছে অর্থাৎ আমরা সাকসেসফুলি আমাদের ইমেজ আপলোড করতে পেরেছি এবং আমাদের ডাটাবেজে ইমেজের নামটি আমরা ইনসার্ট করতে পেরেছি আমাদের প্যানেলের সাহায্যে তারপর আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন এখানে আমরা বলেছিলাম যে আমার এই তথ্যগুলো যদি এম যদি না হয় তাহলে সে এই দুইটি লাইনের কাজ করবে এখানে আমরা বলে দেবো যদি এম না হয় তাহলে সে এই লাইনগুলোর কাজ করবে কিন্তু এম যদি হয় তাহলে এখানে আমরা ইলস স্টেটমেন্ট একটা দেব ইলস তাহলে এখানে সে একটি টেক্সট প্রিন্ট করে দেবে ফিল আপ অল ফিল্ডস এই টেক্সট এসে প্রিন্ট করবে এখানে আমি ব্রাউজারে গিয়ে এই তথ্যটি আমি রিলোড দিলাম আমি যদি এটা সাবমিট করি যে কোনো একটি আমি কারেকশন করলাম ডেস ওয়ান আমি ওয়ানের জায়গায় আমি শুধু ডেস লিখে দিলাম তারপরে আমি সাবমিট করলাম দেখো এখানে সে বলছে ফিল আপ অল ফিল্ডস অর্থাৎ সকল তথ্য এখানে পূরণ করতে বলছে এটার কারণটা হচ্ছে সবগুলাতেই তথ্য রয়েছে শুধুমাত্র এখানে আমাদের ইমেজের তথ্যটি আমরা কোনো আপডেট দিই নাই অর্থাৎ এখানে কোনো ইমেজ আমি আপলোড করছি না এই কারণে সেই এই মেসেজটি শো করছে কিন্তু অনেক সময় আমার ইমেজ আপলোড করার প্রয়োজন পড়বে না শুধুমাত্র এই টেক্সটগুলো কারেকশন করার প্রয়োজন পড়বে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যে আমি 
ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে আমি বলেছিলাম যে এগুলান যদি এমটি না হয় অর্থাৎ এই টোটালটা যদি এমটি না হয় একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই পুরোটা যদি এমটি না হয় তাহলে সে এই তিনটা লাইনের কাজ করবে কিন্তু এর মাঝে যদি দুই একটা এমটি থাকে যেমন আমার এই সাইট লগো এই বিষয়টা যদি এমটি থাকে তাহলে সে কাজ করবে কি করবে না এটা আমরা পরে আরেকটি লাইনে বলে দেব যেমন আমরা এখানে ইফ দিয়েছিলাম তারপরে ইলস দিয়েছিলাম এখানে আমরা ইফের পরে এখানে ইলস ইফ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করব ইলস ইফ অর্থাৎ যদি এই টোটাল বিষয়গুলো এমটি না হয় তাহলে সে উপরের এই তিন লাইনের কাজ করবে কিন্তু এর মাঝে যদি এই ইমেজের বিষয়টা যদি এমটি হয় যেমন এখানে আমরা যে সাইট লগো সাইট লগোটার বিষয়টা যদি এমটি হয় এখানে আমরা বলে দিলাম এমটি যদি এমটি হয় সে অন্য আরেক রকম কাজ করবে অন্য আরেক রকম কাজ কি এখানে আমরা যে ফাইল আপলোড করছি এই ফাইলের আপলোডের বিষয়গুলো এখানে থাকবে না অর্থাৎ অর্থাৎ সে কোনো ফাইল আপলোড করবে না এবং আমাদের ডাটাবেসে ইমেজের মধ্যে অর্থাৎ সাইট লগোর মধ্যে সে কোনো ডাটা আপডেট করবে না তাহলে আমি উপরের লাইন কোয়েরির যে লাইন দুটি রয়েছে এটা আমি কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম এখানে শুধুমাত্র সে ডাটাবেসে ডাটা আপলোড করবে কিন্তু এখানে আমাদের সাইট লগো যেই কলামটি রয়েছে এই কলামে সে কোনো ডাটা আপলোড করবে না তারপরে আমি এটি সেভ দিলাম আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমি রিফ্রেশ দিয়ে আমি এখান থেকে ডেস ওয়ান ফেলাই দিলাম শুধু ডেস লিখলাম তারপরে সাবমিটে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে আমার সেই মেসেজটি আর আসা নাই অর্থাৎ ফিল আপ অল ফিল্ডস এই মেসেজটি আর আসা নাই আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমি ব্রাউজারটা রিলোড করলাম আমাদের ডাটাবেসে দেখুন এখানে আমাদের দেশের পরে যে ওয়ান রয়েছে সেই ওয়ানটি আর এখানে নাই অর্থাৎ এটি আমাদের কারেকশন হয়েছে অর্থাৎ আমরা এখন বর্তমানে শুধুমাত্র আমাদের এই টেক্সটগুলো এডিট করতে পারি আবার আমরা ইমেজ আপলোড করে ইমেজের যে কলামটি রয়েছে সেই কলামটিও আমরা আপডেট করতে পারি এবং অন্যান্যগুলো একসঙ্গে আপডেট করতে পারি এ পর্বে আপনারা দেখলেন কিভাবে আপনাদের প্যানেলের সাহায্যে ডাটা কারেকশনের সময় একটি ইমেজ আপলোড করবেন এবং ইমেজের নামটি আপনাদের ডাটাবেজে ইনসার্ট করবেন এবং ইমেজ ছাড়া আর অন্যান্য ডাটা আপনারা আপনাদের ডাটাবেজে প্যানেলের সাহায্যে আপডেট করবেন আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো সিকুয়েন্স অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা দেখবেন তাহলে আপনারা আমার এই প্রজেক্টটি বুঝতে পারবেন এবং আপনারা অনুরূপ প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন আমার টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন এবং শেয়ার দিন আর আমার টিউটোরিয়াল সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখুন আমি যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপডেট ভিডিওগুলো পেতে বেল বাটন চাপুন পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ